Всем привет! Хочу сегодня рассказать об объективе Canon 1755-2.8 на Fuji X-T3. То есть у меня уже был обзор на этот Canon. Мы его тестировали на 800D и на Canon R. Честно говоря, на 800D он был откровенно ну, не резким. Это в том обзоре видно, он есть на канале. А на, на Canon R он был резким, но разрешение 11 мегапикселей как бы не сильно располагает к таким тестам. То есть там было все четенько. Тут у нас 26 мегапикселей. И сразу забегаю наперед, что все было круто. Опять же, сейчас у меня этого объектива нет при себе, так как мы встречались с коллегой, он мне дал его потестить. Сейчас у меня тут только вот 35.1.2. Чтобы вы понимали, эта штуковая, она вот такая вот здоровенная, тем более с переходником, то есть вот, вот таким он выходит. То есть просто так с собой это брать куда-то в путешествие вы не захотите. Но для работы, как репортажник, как замена 2470 пойдет. Тем более, что нас приятно удивило, что он по фото просто шикарно фокусируется, но по фото. И вообще мы встречались с человеком, ну, ему было интересно, то есть это тот самый человек, который снимает свадьбу на 800D, ему было интересно, может быть, проапгрейдиться, все-таки сделать апгрейд на вот Fuji X-T3. И он, когда взял эту связку, то он захотел эту камеру не для видео, а для фото, потому что ну, он снимает на Mark II, и здесь картинка резче, выше рабочая ISO. Но в конце видео я поставлю его отзыв. Сейчас я расскажу свои впечатления. По видео 1755 на XT3 так себе. То есть, ну, в принципе, мне кажется, это проблема не объективов, потому что сколько я всего не тестирую. Ну, видео, следящий автофокус, он иногда работает очень хорошо, а иногда очень нехорошо. И вы не знаете, когда это будет хорошо или нехорошо. То есть, если снимать в клиповом формате, там, где вы можете переснять, вырезать какие-то фрагменты, все окей, фокус хороший. Но если вы хотите именно поливать, то нет, надо Canon. И если вы захотите использовать XT3 как блогерскую, блогер, блогерскую камеру, я тоже в этом убеждаюсь, положиться на нее э, нельзя. Опять же уточняю, что это не родной объектив на этой тушке. Есть родной 1650 или 55, не помню, но Fuji. Просто родной стоит практически в два раза дороже. У нас э, ну, бушных не особо-то и есть, но в общем бушный долларов 800, новый 900, ну, ну родной э, 2.8. А каноновский можно бы уж за 400 взять. И тем более, что в каноновском есть стабилизатор, который работает с переходником Fringer FX2, через который я это все одевал. И с рук снимать видео вполне возможно. Окей, единственный вот нюанс это автофокус, который причем привязан не к условиям освещения, а я не знаю к чему. Причем, что я хочу сказать, в принципе, 1855, что эта штуковина здоровенная. И по ну, вес там, по-моему, около 500 грамм, то есть он такой средний по весу, не супер тяжелый, но главное, что он не маленький. Но проблема в конструктиве, потому что кольцо зумирования там, э, ну, оно не, то есть там относительно тяжелый линзоблок, и оно идет рывками. И мы же тестировали этот объектив полгода назад, я уже тогда ощущал, что он двигается так себе. За эти полгода мой коллега его успел основательно расшатать. И сейчас он двигается, ну, совсем вот, мне не понравилось. То есть о плавном зуме на видео вообще не надо думать. То есть у меня, например, есть 18-135 объектив, очень хороший зум, но темный. Так вот там спустя 5 лет использования он очень плавно зумирует, и все отлично. А 17-55, то есть вы должны понимать, что даже если вы его купите новый в идеальном состоянии, то через какое-то время он у нас все равно ушатается, и вот этот механизм зумирования будет, ну, не очень. То есть получается, что он хорош для видео, потому что у него, я вот сравниваю, допустим, с Sigma 1835, потому что всех, всегда вот вопрос, что взять, Sigma эту или вот такой зум. И этот зум, он по видео как бы лучше, потому что у него больше диапазон фокусных, ну, это ощущается, он больше, да, и там есть стабилизация, и он чуть-чуть легче, чем эта Sigma. Но Sigma при этом, это большая, тяжелая, но у нее очень плавный механизм зумирования, то есть зум там просто сказ, и я брал его в прокат, то есть тоже расшатаны, там резинки эти сходили с этой Сигмы, но она все равно очень плавно зумировалась. А Canon зумируется так себе, то есть, ну, знаете, неоднозначный такой выбор, потому что у Canon все-таки есть таб, и для тушек, у которых этого стаба нет, это очень важное преимущество, что вы сможете снимать с рук. А на Сигме стаба нет, но зато там дополнительная ступень светосилы, и Сигма все-таки резчина открытой. Но по поводу резкости я вам покажу тесты сейчас в Capture One. Давайте глянем на разрешающую способность этого объектива, на его резкость. В общем, фокус у меня, как видите, вот здесь вот был. 
Давайте зазумим эти моменты, чтобы посмотреть, как оно выглядит. Ну, вот так. Просто вот если сейчас зазумить... Пойдем, вот любимый фотодрочерский инструмент, это кирпичная стена на широком угле, на открытой диафрагме. И, в общем-то, центр, я считаю, что по центру с резкостью никаких проблем нет. Но она, как бы, вот если сравнивать с самыми топовыми, там, канонами, типа фиксов, там, то она там, конечно, покруче, типа 2472 там вот совсем все круто. То есть тут картинка, конечно, помягче. Но учитывая то, что это кроп-объектив, который можно у нас купить за 400 долларов, то свою цену он очень отрабатывает вполне себе. То есть вот края, они не мега резкие, но окей. Тем более, что эти края, ну, по большому счету, особо не нужны на практике. Такие самые крайние края. А на F4 смотрим, уже картинка становится порезче. То есть он все, ну, второй 2470, вот в чем его, меня поразило, он, что он никак не меняется от того, что ты закрываешь диафрагму. Что на 2,8, там, что на 5,6. Здесь скачок вот 17 мм, 5,6, еще раз я посмотрю. На открытый на 2,8, конечно же, края будут помягче. Ну, очевидно, что они помягче на F4. Ну, наибольший скачок на F4. Вот на F4 края становятся ощутимо резче. Вот, вот совсем они уже, они уже хорошие. На 5.6 тоже все отлично. Но по центру этот объектив, мы сейчас смотрим открытый, э, открытую диафрагму по центру. По центру все хорошо, то есть вопросов нет. То есть по сравнению с 800D, там где оно все было мыльное, без вариантов, то на xt 3 все намного симпатичнее. Смотрите, 55 мм обычно такое э, на длинном конце такие зумы хуже себя ведут, но вот я смотрю сейчас края, и края очень даже резкие. То есть мне кажется, что даже резче, чем на 17 мм. На широком угле он как-то был не такой веселый по краям. Тут еще неравномерное освещение и ISO 2500, то есть немного уже вмеш... мешает оценивать то, что тут высокая ISO. Посмотрим дальше. 5,6, 1,5 тоже такая выдержка, но объектив со стабилизатором. Ну, в общем-то, мне кажется, что что тут с резкостью? Ну, резкость очень хорошая, я считаю. Причем я сейчас смотрю не центр. То есть фотографировать на этот объектив просто отлично. Посмотрите, а, ну это 5,6, это уже закрытая диафрагма. Это тоже 5,6. Вот, 2,8, 33 мм, то есть среднее такое значение. Давайте посмотрим, что тут край не очень э, так себе. Вот это вот мне не нравится, конечно же. А здесь, допустим, просто погуляем по центру. Ну, как-то... Не, ну здесь нормально. Мне что-то кажется, что на крайних значениях он был повеселее. Но в любом случае это все годная картинка. Вот здесь света побольше. И ну, лучше видно, что он, в общем-то, неплохо прорабатывает все эти детали на матрице в 26 мегапикселей. Это очень древний объектив, хочу напомнить. Я не помню, какого года, но... Итак, f4 на 33 мм. Блин, у меня такое ощущение, что тут шевеленка была. Или нет? Что вот... Ну вот, очень даже это все резким выглядит. Очень даже. То есть я думаю, что кроп Canon, они просто не могут в силу просто того, что это Canon, дать такую детализацию. То есть как бы на Fuji он себя больше раскрывает. Смотрите, 2,8, 37 мм, просто чуть-чуть другой свет. И вот эта резкость мне очень нравится. Да при том, что я ничего не трогал. То есть эту резкость еще можно поднять, так чтобы оно звенело уже по самое «не хочу». Потому что когда я тестировал на 800D, то там мне вот с порога хотелось эту резкость накручивать, потому что вот что-то там было не то с этой резкостью. На Canon R все было окей, но там очень мало мегапикселей. Сложно сравнить. Так, уберем Sharpen. Ну, то есть резкость у этого объектива не проблема. Еще раз, 17 мм на открытой. Давайте включим лупу. 
Ну тут, понимаете, не, не совсем честно, потому что ИС у меня далеко не 100, и свет какой попал. То, то есть вот тут вот это вот как-то не очень выглядит. Но, допустим, я чуть-чуть добавлю этой резкости, и она уже вот звенит просто, как не знаю, что звенит. То есть, ну вот банально чуть-чуть я ну, вот на середину поставлю, и уже от этой резкости просто уже ну, деваться некуда. Потом э, хочу показать, вот так вот бокашечка на него выглядит. Здесь я ничего не трогал, и видите, в реальных условиях, то есть не по кирпичности, не, вот вполне себе хорошо проработана эта штуковина у нас. Хорошо видны все детали, то есть у объектива нет проблем с детализацией. Вот этот кадр я, по-моему, крутил. Да, я что-то там делал, чтобы лампочку рассмотреть. Э, давайте я сейчас все сброшу на ноль. Вот я полностью сбросил какую-либо обработку, чтобы посмотреть, как эта лампочка вот проработана. И что мы можем наблюдать? Ну, очень даже, ну, печаточки, как видно, кто-то трогал лампочку. Очень даже приличная детализация. С, мяг... С мягкой бокашечкой, но это если крупно снимаешь. Потом я сделал два последних кадра. Мне было интересно сравнить БК на 17 мм и БК на 55 мм, то есть на 55 очень даже оно приятненько. А, это 31, это даже не полностью. Но это вплотную снималось, поэтому тут БК так или иначе. Но я хочу обратить внимание, что присутствуют хроматические операции, так вполне себе присутствуют, но на широком угле они явно менее выражены, чем на более длинном. То есть посмотрите еще раз, 31 мм, очень даже оно синит, и на 17 миллиметрах ну, поприличнее она выглядит. Но на 17 мне кажется, что какая-то... А, вот здесь вот, по-моему, зона фокуса. Не, ну, в общем-то, все окей. Еще я хотел вернуться вот к этим двум фотографиям. Вот здесь я, по-моему, да, тут я уже накидывал резкости, потому что, если мы говорим о макросъемке, то, ну, опять же, на открытое, на 2.8 мне это не нравится, потому что тут идет такое легкое освещение, такое оно низкоконтрастное, то есть вот это как бы, ну, не сильно круто, вот это хочется крутить. Не, хват... не ну, есть нормальная детализация, но, но не сказочная. Тут я вот что-то уже подкрутил, чтобы оно как-то посимпатичнее выглядело, но, во всяком случае, вот это меня не поразило. Мне хочется вот так вот сделать, как-то контраста навесить. То есть по макросъемке на 3 с плюсом, скажем так. По центру я бы сказал, что он всегда резкий на 2.8, то есть очень неплохо себя ведет. Если сравнивать, вот допустим, ну, у меня были канонские полнокадровые 2470, первая, вторая версия. Это что-то среднее между первой и второй версией. То есть резче, чем первая, но менее резкий, чем вторая. То есть, в общем-то, результат очень неплохой и рабочий. Если вы прикрыть до F4, то резкость уже по всему полю кадра получается. Но на 2.8 по центру везде. Причем мне бы даже показалось, что на 55 он э, по всему полю более резкий, чем на 17. То есть углы на 17 там некоторые замыливаются. Но нужно помнить, что на Fuji кроп полтора, а на Canon 1.6. То есть эти углы на Canon, скорее всего, будут кропнуты, а на Fuji то есть идет вот дополнительная зона, на которой, тем не менее, покрывается. Еще такой нюанс, я эти фотки открывал уже в Capture One, и Capture One не, под, не поддерживает встроенный профиль. То есть коррекция винитирования, дисторсия, там, всего остального, она не работает. То есть это нужно все ручками крутить, а это как бы, ну или создавать свой профиль, это как бы ну, не так удобно. Потому что Lightroom, несмотря на переходник, все каноновские объективы Fuji, он их все распознает, и вы можете сразу же поставить коррекцию. В целом, что касается 1755 2.8, я бы сказал так, что для фотографии однозначно могу рекомендовать. Если вы собираетесь на него фотографировать, снимать какие-то репортажи, еще что-то на Fuji с переходником от Canon, по автофокусу вопросов нет и вам понравится. Но по видео, ну такое, то есть по видео я бы брал бы светосильный фикс и все. То есть я считаю, что ну, для Fuji это не объектив для видео, потому что на Canon автофокус на видео там работает намного лучше. Ну, а дальше я поставлю отзыв своего коллеги, он вам расскажет, что он думает об этом 18.55 и об XT3. Что мне понравилось по Fuji, очень хорошо работает в темноте контрастно, особенно вот когда ты снимаешь софтбоксом, а я в ресторане исключительно софтбоксом снимаю, 
И мне очень нравится очень цепкий автофокус, даже на этом как бы не совсем дорогом и не родном объективе. Очень цепкий. Я вот начал на черные софтбоксы фокусироваться. То есть цепляется очень классно. Плюсы ISO. По фото ты говоришь сейчас. По фото, да. ISO намного лучше, чем у меня на марке 2. То есть 1250 сказка. У меня на, ну, на марке уже такое, уже шумы там повалятся нормальные. Что еще понравилось? В руке очень классно лежит. Но это дополнительную ручку ты взял. Такой металлический, то есть поворотный экран, ну, конечно по, же. По видео автофокус чуть-чуть. По видео мне не понравилось, хотя я хотел себе именно этот фуджик взять под видео. А захотел под фото? А когда потестил, я посмотрел, все резкое, все классное. Единственное, оно ну, с, полным кадром, с полным кадром не сравнится в плане объемности. Чем меньше матрица, тем меньше объема. То есть, если ты снимаешь на микро, ИСО сумасшедшее, да, можешь задирать там ИСО 1600, там, не, я же ну, задирал на Олимпусе 1600, там неплохо, но объема нет, плоская картинка и вот нету объема, то есть это недостаток самой системы микро. Но мы говорим сейчас про фото. А, здесь уже кроп-матрица. Обычный кроп. Тоже, да, вот для фотостоков я бы себе взял бы, вот скажем так, очень резкая звенящая картинка. Не шумная, но по фото шикарная, по видео мне не понравилось. Автофокус в первую очередь, да? Автофокус не понравился, но опять же, я тестил с неродным стеклом. Может быть это баг из-за того, что не родное стекло. То есть мне не понравилось, у меня Canon 800 отрабатывает на ура, то есть с этим объективом сказки. Есть, та супер резкая картинка не, не стоит того, если нет автофокуса. Ну, опять же, да, я уже привык, ну, раньше все крутили фокус руками, а сейчас, получается, все привыкли по, кто-то по полунажатии работает, кто-то вообще доверяет автофокусу. Мне по видео не совсем понравилось. А, недостаток по фото Фуджика, блин, я не, никак не могу привыкнуть к цифровому видоискателю. Я привык вот в зеркалке, да, вот класс, класс, я тут на букет тут сфотографировался, а здесь такое желе и, блин, ну, глаза болят после, мне кажется, полдня свадьбы, а если так, как я снимаю, там, пятница, суббота, воскресенье, среда, там, еще что-то, мне кажется... От без зеркалки у тебя глаза кровоточить будут уже просто. Да, да. Вот, хотя, как фотоаппарат, очень классный. На этом все. 